كتير مننا بيحلم يكون معاه جنسية دولة تانية لأن ده بيسهل عليك حاجات كتيرة جدا في حياتك حتى لو كان الباسبور ده مش قوي للدرجة اللي تخليك تسافر أي مكان في العالم بدون فيزا بس على الأقل الباسبور ده بيسهل لك إجراءات سفر وترتاح من ضغوط كتير في حياتك وعلشان يبقى عندك باسبور تاني بيكون عن طريق الاستثمار أو الإقامة لسنوات وطبعا كل دولة تختلف عن التانية من حيث عدد السنوات اللي انت لازم تقيم فيها وفي طريقة تانية بتكون أسهل وأسرع بكتير من أي طريقة من اللي قلناهم هي إنك تتجوز مواطنة من نفس البلد اللي انت عاوز يكون معاك جنسيتها أغلب دول العالم دلوقتي ممكن تحصل على جنسيتها بعد الجواز ولكن لازم التقديم يكون بعد سنين محددة وأغلبية الدول بتدي الجنسية بعدها مش أقل من ثلاث سنين إلا الدولة الأفريقية الجميلة اللي هي أساس موضوعنا النهاردة الدولة دي هي الراس الأخضر أو كاب فيردي أو كابو فيردي بالبرتغالية الدولة دي بتقع في شمال غرب القارة الأفريقية وسط المحيط الأطلسي وعاصمتها برايا ودي شوية معلومات بسيطة عنها وخد فكرة اللغة الرسمية هي البرتغالية وكمان في لغة عامية اسمها الكريول ودي خليط من اللغة البرتغالية ولغة غرب أفريقيا أصل السكان من الكريولين بنسبة 71% و28% من الأفارقة و1% من الأوروبيين الديانة في الدولة هي المسيحية الكاثوليكية كاب فيردي استقلت عن البرتغال في سنة 1975 الدولة بتحتل المركز ال23 عالميا في الديمقراطية ورقم 2 في أفريقيا في مستوى التعليم الأساسي الاقتصاد بيعتمد على بعض الخدمات زي السياحة والتجارة والزراعة كاب فيردي بتتكون من 10 جزر بركانية ومساحتها 4000 كيلو متر مربع وعدد السكان حوالي 575 ألف نسمة وعندها حدود مائية مع السنغال وجامبيا وغينيا بيساو كاب فيردي بتسهل لك انك لو اتجوزت مواطنة على طول بتقدم أوراق الجنسية التانية وتقدر كمان تحتفظ بجنسيتك الأصلية بدون ما تتنازل عنها الدولة جميلة جدا وأهلها طيبين وانت وشطارتك بقى تصنيف الباسبور عالميا يتواجد في المركز 64 وتقدر تسافر 72 دولة بدون فيزا من ضمنهم بلاد زي تونس وسنغافورة وماليزيا والفلبين وغيرهم وبكده نكون وصلنا لنهاية كلامنا النهاردة لو الفيديو أفادك بأي معلومة من فضلك اعمل لايك وسبسكرايب للقناة ونشوفكم على خير بإذن الله